വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില എഡ്യൂട്ടെക് ചാനൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഒന്നിലിങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു ടൈമാണത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതെന്താണെന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് തരും ആ കോമ്പൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് എന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഇതെന്ന് പറയണത് ഒരു റിങ്ങാണ് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസീൻ റിങ്ങാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ്ങും ഇത് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് പൈ ബോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ കാണുന്ന ഫോർമുല ഇപ്പം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് പൈ ബോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ആണല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ആയതുകൊണ്ട് എത്ര ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ഉണ്ട് ഒരു റിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പൈ ബോൺസ് നോക്കൂ ഇതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടിലും ഓരോ പൈ ബോണ്ടാണ് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പൈ ബോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുക കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേര് ആണെന്ത് നാഫ്തലീൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഫ്തലീൻ്റെ കേസിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ട എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിങ് ആണ് ഇതൊരു റിങ് ആണ് അപ്പോൾ നാഫ്തലീൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് റിങ് ആണുള്ളത് ഇനി എന്ത് കണ്ടെത്തണം നമ്പർ ഓഫ് പൈ ബോൺസ് കാണണം നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടിലും ഒരു പൈ ബോണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയണത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കിട്ടിയാലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇതിൽ വരണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക
ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ഇതിൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ആന്ത്രസീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള നോമൻ ക്ലേച്ചറ് പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ് നയൻ ടു ടു ഫിനൈൽ ഫിനൈൽ എത്തിനായിൽ എന്ന പേരിൽ നമുക്കിത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എത്ര റിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് റിങ് ഉണ്ട് എത്ര പൈബ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പൈ ബോണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സോ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫീനോൾ എന്നല്ല പറയാം ഫീനോൾ അപ്പം ഫീനോളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ നോക്കുക എത്ര റിങ് ഉണ്ട് ഒരു റിങ് ആണുള്ളത് എത്ര ഫൈവ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഏറ്റു മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു റിങ് റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിട്ട് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒ വരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഒ ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ആണെന്ത് ആസ്പിരിൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് നോക്കാം അതിൽ എത്ര റിങ് ഉണ്ട് ഒരു റിങ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിങ് എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണത് പിരിഡിൻ എന്ന് പറയാം സി ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അസൈൻ എന്ന് പേരിലും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഒരു റിങ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സോ ഇതിൻ്റെ കേസിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ റിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളത് സോ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് വരിക ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയ